Witam. W tym odcinku omówię zasadę działania pieców rakietowych i grawitacyjnych palników na pelet oraz pokażę przeróbkę zwykłego piecyka na piecyk rakietowy. Może na początek przypomnę pewne podstawy. Aby nastąpiło dobre spalenie paliwa, np. węgla, drewna, peletu, to po pierwsze musi być zapewniona odpowiednia ilość powietrza, a dokładniej mówiąc zawartego w nim tlenu, który stanowi 21% powietrza. Jak jest go za mało, to mamy niepełne spalanie. Płomień kopci jest koloru żółto-pomarańczowego, czyli niespalone paliwo, a więc wydane na nie pieniądze, uciekają nam kominem. Jak proporcje są odpowiednie, to płomień jest bezdymny, bardziej biały z odcieniami niebieskiego. Gdy powietrza jest za dużo, to niepotrzebnie ogrzewamy jego nadmiar, przez co temperatura spalania się obniża i mamy znów niedopalanie gazów. Czyli znów pieniądze uciekają nam kominem. Czystość spalin się pogarsza i niepotrzebnie tracimy energię na podgrzanie nadmiaru powietrza, które jest jedynie balastem. Po drugie, im wyższa temperatura spalania, tym większa sprawność spalania paliwa. Oszczędzamy wydane na nie pieniądze. Dlatego lepiej mieć mniejszy piec pracujący z mocą nominalną, niż przewymiarowany pracujący z mocą minimalną. Po trzecie, Paliwo powinno być jak najsuchsze. Woda i para wodna akumuluje ciepło. Podczas przemiany wody w parę tracona jest duża część energii paliwa i wraz ze spalinami para zabiera część ciepła, które mogło ogrzewać nasz dom. To znaczy znów część pieniędzy wydane na opał ulatuje kominem. Dlatego jeśli palimy drewnem, to należy je sezonować. Na przykład palimy tym z poprzedniego roku, a z tego roku dosycha nam na następny sezon. Węgiel lub miał lepiej kupić na przykład na początku lata. Nawet jak sprzedawca nam go poświęci, to doschnie przed sezonem grzewczym. Pamiętajmy, paląc mokrym paliwem spora część pieniędzy wydanych na opał ucieknie nam przez komin. Dodatkowo skropliny w wymieniku ciepła kotła powodują przyspieszoną korozję. Czyli nie dość, że tracimy na pieniądzach wydanych na paliwo, to również na wydanych na zakup pieca, ponieważ skróci się nam jego żywotność. Piece rakietowe ze względu na swoją efektywność i czyste spalanie zyskują coraz większą popularność, ale głównie wśród ludzi znających ich zasadę działania. Na razie pełnią one podobną rolę jak dawniejsze kaflowe piece akumulacyjne, jako piecyki do ogrzewania warsztatu czy pojedynczego pokoju, lub jako grille, piece do chleba, czy kuchenki do przygotowania posiłków. Jako kotły centralnego ogrzewania nie zdobyły popularności, choć pojedyncze egzemplarze istnieją. Głównie dlatego, że osoby projektujące kotły przyzwyczajone są do takiego ich projektowania, aby najgorętsze spaliny i żar na ruszcie stykały się z płaszczem wodnym, wychodząc z założenia, że wtedy woda najlepiej przejmuje ciepło. Tymczasem w kotłach rakietowych nie wolno czegoś takiego robić. Żar i spaliny nie mogą się stykać z płaszczem wodnym. Dopiero po wyjściu z podnośnika ciepła mogą przekazać ciepło dalej. Zaostrzenie norm czystości wprawdzie spowodowało stosowanie elementów ceramicznych i szamotowych w zwykłych piecach, ale nadal nie są to konstrukcje budowane na zasadzie pieca rakietowego. Oto budowa klasycznego pieca rakietowego. Do komory spalania podawane jest powietrze pierwotne. W komorze spalania jest zgazowywane drewno. Do płomienia przy przejściu przez wąskie gardło, zwane też portem, podawane jest powietrze wtórne. Dzięki temu przewężeniu następuje przyspieszenie strumienia palących się gazów, co powoduje spadek ciśnienia i automatyczne zasysanie powietrza wtórnego, dzięki któremu spaliny dopalają się w podnośniku ciepła zwanym też dopalaczem. W dopalaczu panuje bardzo wysoka temperatura, dochodząca nawet do 1200 stopni Celsjusza. Dlatego powinien on być wykonany z odpornej na wysokie temperatury rury ceramicznej lub szamotu. Komora spalania, palnik i podnośnik ciepła powinny być zaizolowane materiałami odpornymi na wysokie temperatury, na przykład za pomocą wysokotemperaturowej maty z włókien ceramicznych. Dla prostych, amatorskich piecyków można też użyć perlitu ekspandowanego, keramzytu lub szarego popiołu powstałego po spaleniu drewna. 
Spaliny dopiero po opuszczeniu podnośnika ciepła oddają ciepło w komorze wymiany ciepła. Powierzchnia tej komory nie może być ani za duża, ani za mała. Jeśli będzie za duża, to spaliny za mocno się schłodzą i pogorszy się ciąg w kominie, co może nawet spowodować, że piec przestanie działać. Jeśli będzie za mała, to spaliny o wysokiej temperaturze będą powodować straty w sprawności pieca poprzez uciekanie ciepła kominem. Temperatura spalin wychodzących z komory wymiany ciepła powinna wynosić około 60 stopni Celsjusza dla nowoczesnych kominów z izolacją cieplną, a dla starszych, ceglanych około 80-100 stopni Celsjusza. Komin ceglany ma dużą pojemność cieplną, przez co bardziej schładza spaliny. Komora wymiany ciepła może oddawać ciepło poprzez płaszcz stalowy i radiatory bezpośrednio powietrzu w ogrzewanym pomieszczeniu. Pośrednio masie akumulacyjnej w postaci cegieł, gliny lub podobnych materiałów, które to następnie powoli będą oddawać ciepło powietrzu. Albo też pośrednio wymienikowi ciepła w postaci płaszcza wodnego, gdzie ogrzewana woda będzie rozprowadzać ciepło do ogrzewania podłogowego lub kaloryferów. W komorze wymiany ciepła panuje charakterystyczny rozkład temperatur. U góry temperatura jest najwyższa, a na dole, tam gdzie wylot do komina, najniższa. Jest to skutkiem naturalnej konwekcji, czyli unoszenia się gorącego powietrza ku górze. Komora ma kształt zwykłego cylindra. Nie ma potrzeby stosowania półek, rurek i tym podobnych, co sprawia, że w produkcji taki kocioł może być prostszy niż klasyczne wersje dolnego i górnego spalania. Dzięki temu, że podnośnik ciepła jest izolowany, to nie tylko uzyskujemy w nim wysokie temperatury, ale też na wyjściu spaliny nie schładzają go i nie ogrzewają się od niego, zabierając ciepło do komina. Aby uzyskać prawidłowe działanie pieca rakietowego, należy się trzymać pewnych proporcji i wymiarów poszczególnych elementów jego konstrukcji. Proporcje te zostały ustalone poprzez żmudne badania analizatorem spalin dla różnych typów i wielkości takich pieców. Trzymając się tych zależności mamy duże szanse, że nasz piec będzie działał prawidłowo. W piecach rakietowych możemy wyróżnić dwa rodzaje komór spalania. Duże, ładowane paliwem jednokrotnie działają aż do całkowitego wypalenia paliwa. Są stosowane w piecach akumulacyjnych i w piecach do pieczenia chleba. Stosowane tutaj paliwo to głównie drewno. Mniejsze z podajnikiem grawitacyjnym gdzie paliwo dozuje się samo pod wpływem grawitacji. Stosuje się ją w piecach do ogrzewania pomieszczeń, w kuchenkach, grillach i w kotłach centralnego ogrzewania. Jako paliwo można tu stosować drewno, pelet, zrębki, węgiel, miał, przepracowany olej silnikowy lub opałowy. Tego typu komora spalania była inspiracją do budowy grawitacyjnych palników na pelet. Oczywiście można tu zastosować w pełni zautomatyzowane palniki sterowane elektroniką, pamiętając jednak o powietrzu wtórnym. Nie każdy palnik jest wyposażony w jego nadmuch. W przypadku kotłów rakietowych węglowych i miałowych należy odpowiednio powiększyć komorę popielnika i zwiększyć średnicę dopalacza w dolnej części okolicy palnika. Aby poprawić sprawność pieca rakietowego można przesunąć względem osi symetrii palnik, czopuch pieca i króćce wlotu i wylotu wody płaszcza wodnego. Dzięki temu uzyskamy wirowy ruch płomienia w dopalaczu, spalin w komorze wymiany ciepła i wody w płaszczu wodnym. Aby jeszcze ulepszyć ruch wirowy w komorze wymiany ciepła można dodać 4 lub 6 ogniodpornych łopatek zawirowywaczy na wyjściu z dopalacza. Jeśli w górnej części komory wymiany ciepła zamiast płaszcza wodnego zamontujemy niskotemperaturowy silnik Stirlinga z prądnicą, to nasz kocioł stanie się nie tylko źródłem ciepła, ale również będzie wytwarzał prąd elektryczny o mocy od kilkudziesięciu do kilkuset watów. Jednak budowa takiego silnika będzie trudniejsza niż kotła i palnika razem wziętych. Prąd rzędu 100-200 watt wystarczy do napędzania palnika, naładowania akumulatora, telefonu lub tabletu, oświetlenia mieszkania żarówką LEDową, czy też zasilenia notebooka lub telewizora. Na tym zakończę część teoretyczną. 
Kto chciałby zgłębić temat, to w opisie podałem kilka linków. Znajdziecie tam zasady obliczeń pieców rakietowych i odpowiednie wzory. Teraz przejdziemy do przeróbki zwykłego piecyka górnego spalania na piecyk rakietowy. Postanowiłem przerobić zwykły piecyk węglowy górnego spalania PW2 o mocy 4,5 kW, który choć grzał mocno, to szybko zużywał węgiel i większość ciepła leciała w komin. Aby uzyskać mniejsze temperatury należało ciągle ręcznie dokładać mniejsze ilości opału. Piecyk pomierzyłem i w programie FreeCAD mniej więcej zaprojektowałem sobie położenie płytek szamotowych. Na podstawie dostępnych w internecie schematów, opisów i instrukcji rosyjskiego palnika Peletron o mocy 15 kW odtworzyłem sobie wirtualnie taki palnik. Także w tym programie wstępnie ustaliłem sobie budowę palnika. Ponieważ piecyk miał być na znacznie mniejszą moc, to eksperymentalnie ustaliłem, że pelet o średnicy 6 mm przelatuje przez profil kwadratowy 50 na 50 ale już z profilem 40 na 40 ma kłopoty. Dla peletu o średnicy 8 mm przekrój powinien być większy, np. 80 na 80 Moc palnika rośnie wraz ze zwiększaniem przekroju. Do palników grawitacyjnych pelet musi być klasy A1. Wszelkie inne o większej zawartości popiołu lub wilgoci nie nadają się do tego typu palników z powodu zapychania rusztu. Dodatkowo wilgoć parując może powodować, że pelet w zbiorniku zamieni się w trociny. Do pierwszych prób kupiłem w markecie worek peletu klasy A1 i drugi gorszy bez certyfikatu. Uciąłem szlifierką dwa kawałki profilu kwadratowego 50 na 50. W jednym z nich wyciąłem otwór do lotowy peletu. W szyjce do lotu peletu wywierciłem otwory pod wyłącznik podawania peletu i dodatkowe otwory doprowadzające powietrze, które okazały się niepotrzebne i je później zaspawałem. Na wylocie dyszy palnika zaspawałem połowę otworu. Przewężenie powoduje przyspieszenie gazów wylotowych. W drzwiczkach do piecyka i dodatkowym kawałku blachy na kołnierz mocujący palnika zrobiłem otwory na palnik i śruby M8. Wykorzystując płytki szamotowe przyspawałem pod kątem prostym kołnierz palnika. Wykonałem z kawałka blachy i nakrętki klapkę przysłaniającą do lot. Z kawałka profilu 50 na 50 zrobiłem wylot zbiornika na pelet. Z kawałków kątownika zrobiłem kołnierz ustalający i łączący wylot zbiornika. Oto wstępna wersja palnika. Później musiałem ją zmodyfikować. Wróćmy do przeróbki piecyka. 
Na początku podcinałem z tyłu piecyka radiatory i uchwyt rury odprowadzający spaliny do komina. Wyciąłem szlifierką otwór na spaliny około 3 cm nad rusztem. Z przodu podcinałem wszystkie drzwiczki i ich obramowania, zawiasy i zamknięcia. Aby ruszcz się nie ruszał, dociąłem dwa kawałki drutu o średnicy 1 cm. Z tyłu piecyka zaspawałem górny otwór i przyspawałem króciec na rurę wylotową. Przyspawałem tylne radiatory. Na sucho podocinałem sobie płytki szamotowe. Płytki posklejałem zaprawą szamotową przesianą przez sitko. Ponieważ płytki szybko piły wodę i zaprawa momentalnie schła, to musiałem je namoczyć na kilkanaście sekund w wodzie. Zaprawę nakładałem zwykłą łyżką i po ułożeniu szamotu wyrównałem pędzelkiem. Później dowiedziałem się, że jest znacznie prostszy w użyciu czarny silikon do szamotu, odporny na wysokie temperatury do 1500 stopni Celsjusza. Jest on znacznie prostszy w użyciu niż zaprawa szamotowa. Dolna szuflada na popiół pozostała bez zmian. Po wykonaniu piecyka przystąpiłem do wykonania zbiornika na pelet. Wykorzystałem ocynkowaną blachę o grubości pół mm. Rozrysowałem na niej poszczególne elementy i wyciąłem nożycami do blachy. Ponawiercałem też otwory na nity. Za pomocą grubego ceownika i młotka powyginałem blachę. Przed sanitowaniem pokryłem łączenia silikonem dekarskim. Zwykły sanitarny na bazie octu powoduje korozję metalu. Do wylotu zbiornika przynitowałem szyjkę. Góra i wieko zbiornika muszą być uszczelnione uszczelkami. Ja kupiłem zwykłe samoprzylepne w sklepie budowlanym. Zawiasy i zapinki zamówiłem najtańsze jakie były na Allegro. W górnej części zbiornik zamocowany jest na śrubach M8 przyspawanych łebkami do piecyka. Tutaj piecyk jeszcze ze zbiornikiem bez zawiasów i palnikiem we wczesnej wersji bez wyłącznika podawania peletu i bez kanału wtórnego powietrza. Pierwszy ruszt, który zrobiłem działał dobrze tylko przez określony czas. Przy pelecie A1 zatykał się drobinami z węglonego peletu po dwóch godzinach, a przy pelecie niecertyfikowanym po 20 minutach. Niezbędny okazał się wyłącznik podawania peletu, który zrobiłem z czterech nakrętek ośmiu gwoździ i paru kawałków blaszek. Bez niego nie można było przerwać palenia, aż do całkowitego spalenia paletu. Drugi ruszcz już się nie zapychał. Nie miał żadnego problemu z paleniem obu rodzajów peletu, ale miał za dużą moc. W ogrzewanym pomieszczeniu było zbyt gorąco. Dodatkowo płomień był zbyt żółty. Po 
postanowiłem go zmodyfikować. Pierwsza modyfikacja dalej miała za dużą moc. Dopiero druga modyfikacja działała prawidłowo. Widoczny grzebień na końcu ruszczu zatrzymuje pelet, który z powodu dużego ciągu w palniku był za szybko porywany, zanim się spalił. W wyniku eksperymentów przerobiłem palnik, dodając kanały wtórnego powietrza dopalające spaliny na wylocie. Powietrze wtórne dozuje się samo pod wpływem podciśnienia panującego na wylocie dyszy palnika. Ponieważ miałem już porobione otwory w piecyku i w szamocie, to kanały dolotowe powietrza wtórnego umieściłem wewnątrz palnika. Jednak lepiej byłoby, gdyby były na zewnątrz od góry. Wielkość otworu wylotu powietrza wtórnego jest określona na podstawie zasad budowy pieców rakietowych i wynosi od 5 do 7% otworu profilu, z którego wykonany jest palnik. Oto ostateczna wersja palnika. W sumie klapka na wylocie okazała się zbędna. Nie da się nią regulować mocy palnika. Jak jest założona, palnik po prostu szybciej zasysa powietrze. Natomiast w pewnych granicach można regulować moc, wysuwając róż do tyłu. Zwiększa się ilość paliwa na ruszcie i moc. Lub wsuwając do przodu, zmniejsza się ilość paliwa na ruszcie i moc maleje. Gdyby potrzeba więcej mocy, można wyłączyć podawanie paliwa i po jego wypaleniu na ruszcie wymienić róż na taki o większej mocy. Drobne zmiany w konstrukcji rusztu mogą całkowicie zmienić charakterystykę palnika. Gdy ruszt będzie miał za dużą moc, może dojść do niepożądanego spalania pulsacyjnego. Płomień gaśnie i zapala się parę razy na sekundę. Skonstruowany palnik z profilu 50 na 50 ma moc od 2 do 5 kW, w zależności od położenia i konstrukcji rusztu. Przy konstruowaniu własnego palnika, jeśli nie mamy specjalistycznych urządzeń pomiarowych, Należy trzymać się następujących zasad. Ogień na końcu palnika żółto-pomarańczowy i kopci za mało tlenu. Ogień biały z odcieniami niebieskiego, wszystko ok. Ruszt powinien być tak wykonany, aby przestrzenie powietrzne pomiędzy jego prętami były większe lub równe od powierzchni przekroju metalowych prętów. Gdy róż jest rozgrzany do czerwoności, lepiej pracuje. Ruszt najlepiej zbudować ze stali nierdzewnej, np. z nierdzewnych drutów w kształcie litery L o średnicy 4 mm stosowanych w budownictwie do budowy ścian trójwarstwowych. Ruszt zatyka się nie przez popiół, a raczej przez niedopalone resztki węgla drzewnego powstałego z peletu. Dlatego łatwiej zbudować mniejszy palnik pracujący na dużym ciągu z rozgrzanym do czerwoności rusztem, co dopala węgiel drzewny, niż duży pracujący na niepełnej mocy. Okresowe i krótkie przedmuchy rusztu potrafią ładnie go przyczyścić. Dlatego w kotłach centralnego ogrzewania z takimi palnikami stosowane są wentylatory wyciągowe z okresowym włączaniem np. Na, na pół minuty co 15 minut. Wnioski z użytkowania i zasady konstruowania takiego palnika opisałem w PDF-ie, który możecie ściągnąć pod linkiem w opisie do tego filmiku. Znajdziecie też tam przybliżone wymiary rosyjskiego palnika. Pomimo, że otwór szamotowego dopalacza jest kwadratowy i za duży, pomimo braku jego izolacji termicznej, piecyk sprawuje się bardzo dobrze. Bez żadnej elektroniki jest w stanie na jednym załadowaniu zbiornika o pojemności około 12 litrów, wagowo 7 kg peletu, ogrzewać pomieszczenie od 10 do 14 godzin w zależności od rusztu. Oczywiście jak chcemy można wyłączyć podawanie peletu i piecyk wygasi się w ciągu 15 minut. Na piecyku można też gotować lub smażyć jeśli zajdzie taka potrzeba. Profesjonalne, małe piecyki na pelet o podobnej mocy z elektroniką, podajnikiem i o bardzo estetycznym wykonaniu można kupić w cenie około 2,5 tysiąca złotych. Przeróbka piecyka kosztowała mnie około 90 zł za materiały takie jak kawałki profilu, płytki szamotowe, zaprawa, farba, srebrzanka, śnieżki. Po lewej widać kolor płomienia zbyt żółty i okopcający szybę. Powodem jest zbyt mała ilość powietrza czyli szczelina pod rusztem za mała lub za dużo peletu na ruszcie. 
po prawej widoczny biały płomień z odcieniami niebieskiego. Taki efekt uzyskałem po dodaniu podajnika powietrza wtórnego i skorygowaniu konstrukcji rusztu. Pomiary dokonywane pirometrem są zaniżone o 10 do 30 stopni. Po prostu urządzenie to zaniża temperatury na blaszanych powierzchniach. Do widocznych temperatur należy dodać około 20 stopni. Nieporównywanie dokładniejsze są dotykowe czujniki w postaci termopary podłączanej pod multimetr. Skoro taki mały palnik zadziałał, to może by tak zbudować większy do kotła centralnego ogrzewania. Ale to już nie w tym odcinku. Pozdrawiam i do zobaczenia.